আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লিজেন্ড কেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে সবাই একটু দ্রুত জয়েন্ট হয়ে যাবেন এবং সবাই কমেন্টের সাথে যুক্ত থাকবেন আজকে আমাদের লাইভের যে মূল বিষয়টা থাকছে সেটা হলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল BUP আমাদের একটি প্রশ্ন আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল যেটা BUP সবার কাছে একটা প্রশ্ন সবার একটা ক্রাশ সবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটি আকাঙ্ক্ষা কেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টা সবার টার্গেট কেন অনেক ফোন কলস আমাদের মেসেজ আমাদের পেজ বিভিন্ন জায়গায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টাকে টার্গেট করে সবাই করতে চাচ্ছে একটা সময় যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই রেপিউটেড একটা জায়গা পেয়েছিল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস কিন্তু সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে কিন্তু সেই জায়গাটা ধরে নিচ্ছে বাংলাদেশের মিরপুরে অবস্থিত মানে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত একমাত্র আর্মিদের দ্বারা পরিচালিত আর্মি দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ ঢাকা সরি ঢাকা রাজধানীতে মিরপুরের একমাত্র আর্মিদের দ্বারা যেটা কি বলা যেতে পারে যে আর্মি পরিচালিত একমাত্র ইউনিভার্সিটি হলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এবং এই যে প্রশ্নটা আছে এখানে যেটা আমি স্ক্রিনে যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা দিয়েছি যে বিউপি পাবলিক নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমি সবার কাছ থেকে আপনারা জয়েন্ট করার পর সবার কাছ থেকে শুধুমাত্র এই রিয়াকশানটা নিতে চাইব যে এই কমেন্টটা সবাই একটু করবেন এবং অবশ্যই আজকের ক্লাসটা অনেক বেশি শেয়ার করতে হবে এবং কমেন্ট রিয়াক্টের সাথে থাকবেন সবাই আর যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটার উত্তর সবার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চাইব এবং বা এই যে বর্তমানে যে কথাটা আমি বলেছি শুরুর সময় যে কথাগুলো আমি বলেছি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের যে ক্লাসের যে মূল প্রসঙ্গগুলো থাকবে সেটা হলো এই যে ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এখানে কতগুলো অনুষদ আছে কতগুলো সাবজেক্ট আছে মানে কোথা থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন হয় এবং সেই জায়গায় একটা বিষয় একটু বলে রাখি যে আমি লিজেন্ট কেয়ারের হেড ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছে ইংরেজি অংশের মানে ইংলিশের সো আজকে আপনাদের সাথে আমার যে ক্লাসের মূল বিষয়টা থাকবে সেটা হলো বিউপির জন্য আপনারা ইংরেজি অংশের মানে ইংলিশের কোন কোন জায়গাগুলো আপনারা ফোকাস করবেন বা কিভাবে আপনারা আপনাদের পুরো জার্নিটাকে কমপ্লিট করতে পারবেন যেহেতু আমি ইংরেজির দায়িত্বে আছি সো আমি আজকে ইংরেজি নিয়ে কথা বলবো এবং বিউপিতে প্রত্যেকটা অনুষদেই কিন্তু ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন সায়েন্স যেটা আছে এফ এসটিতেও কিন্তু ইংরেজি যুক্ত আছেন কমেন্টে এবং কারা কারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তয়েল আহমেদ আমাদের সাথে কমেন্টে সবাই একটু কমেন্টে যুক্ত হয়ে যান প্লিজ সবার একটু কমেন্ট নিয়ে নিতে চাইবো আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দেখতে পাচ্ছি শাহ সম্রাট আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ওকে সবাই একটু কমেন্টে যুক্ত হয়ে যান ভাইয়ারা সবাই একটু কমেন্টে যুক্ত হয়ে যান এবং আমরা আজকে এই সমস্ত টোটাল বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং বিউপির ইংরেজিতে কিভাবে ভালো করা যায় বিউপির ইংরেজি এফ এ ডাবল এস এফ ট্রিপল এস এফ বি এস এফ এস টির ইংরেজি অংশে আমরা কিভাবে ভালো করতে পারবো সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কথা হবে ওকে আর সবাই কিন্তু যারা যারা এই মোমেন্টে ক্লাসে আছেন যেমন রেশমা সুলতানা আফনান তাইবা তারপরে আছেন নিপা নিপা আমাদের সাথে আছেন বিপ্লব হোসাইন সবাই সবাই যারা যুক্ত হয়েছেন ফেরদোস মিয়া দৃষ্টি সাহা সবাই একটু ক্লাসটাকে শেয়ার করেন সবাই সবার ওয়ালে ক্লাসটাকে একটু কি করে দেন শেয়ার করে রাখেন হ্যাঁ সবাই একটু ক্লাসটাকে শেয়ার করে রাখেন আমরা আজকে একটা মানে ইনফরমেটিভ একটি ক্লাস নিব এবং যে জায়গা থেকে আপনাদের সমস্ত কি হয়ে যাবে মানে আপনাদের যে কিছু কুয়েরি থাকে কিছু প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের জায়গাটা মোটামুটি কি হবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোথা থেকে পড়বেন কিভাবে পড়বেন কোনটা ফোকাস করবেন এই সমস্ত তথ্যগুলো নিয়েই কিন্তু আজকের লাইভ সেশনটা তার মধ্যে আমি প্রথমে একটি প্রশ্ন করেছি সবাই একটু সেই প্রশ্নটার কমেন্ট করবেন দেখেন একেবারে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মতো কত সুন্দর একটা লোগো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এর এবং আমার যে প্রশ্নটা সেটা হলো বিইউপি কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট মানে পাবলিক নাকি প্রাইভেট এই প্রশ্নটা অনেকেই করে যেহেতু এখানে ভর্তি হলে আবার সেমিস্টার ফিস আছে 
আবার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একটা টেস্ট কিন্তু এর ভিতরে আছে মানে আমি নর্থ সাউথটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এই কারণেই কারণ যদি বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির প্রথম সারির যদি আপনি এক দুইটা ইউনিভার্সিটি বলেন ব্র্যাক নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পড়বে তাদের মতো পরিবেশ আছে আবার এখানে একটা বড় ক্যাম্পাস আছে আবার এটা স্বায়ত্তশাসিত তাহলে এটা কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ওকে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা হবে ওকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে সবাই যুক্ত আছেন আফরিন তাইবা তাশা আছেন বিপ্লব হোসাইন আছেন সবাই ভাই একটু ক্লাসটাকে শেয়ার করতে হবে যে সবাই একটু ক্লাসটাকে শেয়ার করে দেন হ্যাঁ সবাই একটু ক্লাসটাকে শেয়ার করেন তারপর আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাব দেখি কে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত অ্যান্ড সবাইকে একটু সুযোগ করে দেন দেখার জন্য এবং সবাই যেন ক্লাসটা একটু কি করতে পারে দেখতে পায় সবাই যেন এই সুবিধাটা পায় এবং নিজেও যেন পরবর্তীতে এই ক্লাসটা যেন আপনি কি করতে পারেন আবারও যেন দেখে নিতে পারেন সো আপনার ওয়ালে এবং আপনার যে টাইম লাইন আছে জাস্ট শেয়ার বাটন একবার একটু শেয়ার করে দেন হ্যাঁ ওকে আমরা তাহলে শুরু করতে পারি ক্লাস হ্যাঁ রেশমা সুলতানা একটা সুন্দর কমেন্ট করেছেন এবং সেই কমেন্টটা মানে সেই কমেন্ট নিয়ে আমাদের প্রথম কথা হবে আমাদের বাংলাদেশে কোন ইউনিভার্সিটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা আমরা না জানলেও আমরা জানি বাংলাদেশের ভেতরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাইনটিন আমরা জানি যে ফিফটি থ্রিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আমরা জানি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি বলি ডিইউ তাহলে সেটা হয়েছে টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু আর যদি আমরা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বলি তাহলে সেটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সত্তরে এবং একাত্তর সাল থেকে কিন্তু সেটা তার কার্যক্রম শুরু করেছে তো আমরা এই বড় ইউনিভার্সিটিগুলোর ভেতরে সেটা আমরা সবাই জানি একটা কথা মনে রাখি যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল যেটা বিইউপি যার কথা বলছি সেটি হলো বাংলাদেশে যে কমেন্ট করেছে রেশমা সেটা হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটি তাহলে বিইউপি একটি কি ইউনিভার্সিটি বলেন তো পাবলিক তবে এটা এতই সভ্য একটা ক্যাম্পাস যেখানে কোনো পলিটিক্স নাই যেখানে একেবারে আপনারা তো একটা বিষয় অন্তত প্লেয়ার যে আর্মিরা যে কোনো কাজ করলে সেটা কিন্তু খুবই কি করে করে বলেন তো সেটা কিন্তু খুব সুন্দর করে করে সো এই ইউনিভার্সিটিটা পুরোটাই কিন্তু সামরিক পরিচালিত দ্যাট মিনস এটা কিন্তু আর্মি পরিচালিত বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই ইউনিভার্সিটিতে একটা স্টুডেন্টের কিছু টাকা খরচ হয় কিছু টাকা খরচ হয় খুব বেশি টাকা না আপনার চার বছরে হয়তো বা এক লক্ষ পঞ্চাশ মানে টোটাল হিসাব করলে ইনস্টিটিউশন ওয়ান ফর্টির মতো টাকা আপনাকে কি করতে হয় এখানে দিতে হয় কিন্তু এখানে আপনি প্রায় পনেরো লক্ষ টাকার যে সুবিধা একটা স্টুডেন্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে পায় সেই সুবিধা কিন্তু সে এখান থেকে পাবে ঠিক আছে সো এই জন্য অনেকের কাছে মনে হয় যে এটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হতে পারে বা বিইউপি একেবারে স্বায়ত্তশাসিত আর্মিদের স্বায়ত্তশাসনে রয়েছে বাংলাদেশের থার্টি ফার্স্ট এস্টাবলিশড পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমরা চলে যাব তাহলে এর পরবর্তী যে স্লাইডটা আছে সেটাতে যে আমরা বিইউপি যদি আমরা যে দেখতে পাই যে ইউনিট কতগুলো আছে সেই ইউনিটের মধ্যে আছে এফ এ এস এস এটা আপনারা সবাই জানেন এবং আমার মনে হয় যে যারা জানে না তাদের জন্য ভিডিওটা পরবর্তীতে খুবই 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 গুরুত্ব পাবে এবং এইখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি একটু যে এখানে যে এফ এ ডাবল এস যেটা আমরা এখানে পাচ্ছি একটু বড় করে লিখে দেই এফ এ ডাবল এস যেটা ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স মানে বুঝতেই পারছেন যেটা কলা এবং মানব কলা মানবিকী অনুষদ পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ঠিক আছে তার মানে কলা এবং সমাজ বিজ্ঞান অনুষদকে এখানে একসাথে দেখানো হয়েছে এখানে আছে ইকোনমিক্স এখানে আছে ইংলিশ এখানে আছে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এখানে আছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে আছে সোসিওলজি এখানে আছে ডাইজেস্টার ম্যানেজমেন্ট এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সাবজেক্ট এখানে আছে ওকে এই সাবজেক্টগুলোর জন্য আপনি যে বিষয়টাতে আপনি পরীক্ষা দিবেন সেই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স এর দিকে একটু যাব তারপরে কিন্তু আমরা আমাদের মূল ক্লাসে যাব ওকে এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করেন এই যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা হলো এমসিকিউ আকারে যে মার্কসটা এখানে আসবে সেটা হলো বাংলা অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বাংলা বাংলা অংশ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলা অংশে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসার আসার সংখ্যা কয়টা বাংলা অংশ বাংলায় কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস ওকে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এখানে দেখেন একটু লক্ষ্য করে দেখেন যে কি আছে ইংলিশ 
এবং জেনারেল নলেজ ইংলিশ এবং জেনারেল নলেজ যারা ইংরেজিতে দুর্বল তারা কিন্তু এই এফ এ ডাবল এস এ কিন্তু স্বপ্ন দেখলে কিন্তু চলবে না ঠিক আছে তার মানে ইংরেজিটা যেটা সর্বোচ্চ মার্কস থাকে যে অনুষদে সেটাতে তার সবচেয়ে ভালো দক্ষতা রাখতে হবে হ্যাঁ এখানে ইংলিশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত মার্কস বলেন তো ফর্টি মার্কস মানে আমার মনে হয় ফর্টি মার্কস মানে কোথাও বিসিএস পরীক্ষাতেও পঁয়ত্রিশটা ইংরেজিতে প্রশ্ন আসে একমাত্র এই মানে বিইউপি তে কিন্তু চল্লিশটা প্রশ্ন আসে যেটা হচ্ছে ইংরেজি থেকে ঠিক আছে আমরা এখন যাব যেহেতু আমি ইংরেজি পড়াবো বলেছি এবং শনিবার রাত মানে আমরা জানি যে ইংরেজি ক্লাস হয় ফ্রি ক্লাস হয় লিজেন্ড কেয়ার অফিসার ফেসবুক পেজ থেকে এবং ইংলিশ যে ফর্টি মার্কস এই प्रस्तुति बसे हम पढ़ा दरकार भाव से গত বছর বিউপি তে সবচেয়ে যে বইটা বেশি বিক্রি হয়েছে সেটা হচ্ছে বিউপি বুস্টার এই বিউপি বুস্টার এই বইটার ভেতরে আপনারা দুইটা অনুষদ পাবেন আর সির যে দুইটা ফ্যাকাল্টি আছে এফ এ ডাবল এস প্লাস এফ ট্রিপল এস এই দুইটা অনুষদের প্রশ্ন ব্যাংক থেকে শুরু করে সাজেশন প্লাস সব কিছু এর ভেতরে আছে আরেকটি বিষয় হলো যেহেতু ইংলিশ ভার্সন জি কেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ খন্দকার জি কের যে ইংলিশ ভার্সনটা সেটাও কিন্তু আপনারা যে কোনো লাইব্রেরিতে আপনারা পেয়ে যাবেন সো আর আমাদের কোর্সে যারা এনরোল করেছে বা আমাদের কোর্সে যারা ফিফটি পার্সেন্ট ছাড়ে একটা ভর্তি চলছে বলে দিচ্ছি যে লিজেন্ট কেয়ারের ফিফটি পার্সেন্ট ছাড়ে বিউপি ব্যাচে আমাদের যে রেগুলার ফিস সেখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ছাড়ে আমাদের ভর্তি চলছে এবং ভর্তি হলে কিন্তু আপনারা এই বইগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কোচিং এর পক্ষ থেকে ওকে সো আমি এখন একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই এই যে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স এর যে ফর্টি মার্কস এর যে ইংরেজি আপনাদের কিন্তু সবার জানার ইচ্ছা আছে যে ভাইয়া এই ইংরেজির জন্য আমরা কি কি পড়ব দেখেন এখানে মানে এই এফ এ ডাবল এস এ চল্লিশটা প্রশ্নই চল্লিশটা প্রশ্নই খুবই স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন্স হয় এর ভেতরে পঁচিশটা প্রশ্ন এরকম আসে যেটা আসলে মানে মোটামুটি সবাই পারবো পনেরোটা প্রশ্ন এমন আসে কিছুটা সাহিত্য রিলেটেড প্রশ্ন আসে কিছুটা টেক্সট রিলেটেড প্রশ্ন আসে টেক্সট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে টেক্সটের মধ্যে সাপোজ আপনাদের আউট আউট কবিতাটা ছিল বা ওয়াটার ওয়াটার এভি হয়ার যেটা এস টি কোলব্রিজের একটা কবিতা ছিল সো কিছু সাহিত্যিকের নাম এই বিষয়গুলো আপনাদের জানতে হবে কিছু ফিগার অফ স্পিচ সাহিত্যের টার্মস আপনাদের জানতে হবে যেটা আসলে मोटामुटी सबाई साहित्य अंश ढाटी प्रश्न आसे ना इंगलिस लिटरेचार ये अंश इंगरेजर की ठीक है ओके बाकी जतटुकू कि प्रश्न रही है से प्रश्नगुलर मध्य अपना स्वाभाविक भाव जगो पढ़ी लाइक इंगरेजी शुरू ही कर दी ग्रामर थे ग्रामर मध्य कारेक्शन पढ़ी पिन पॉइंट जिरोर पढ़ी एर भेतरे हमें सेंटेंस कम्पलेशन जो आज फिल इन द गैप जेटा भार्व कारेक्शन बच्चर मोडिफायर पैरलिजम 
এত বেশি লেখা খুবই ইম্পসিবল বাট আমি বলতে যাচ্ছি যে কিছু গ্রামার আছে যেগুলো আপনাকে জানতে হবে ভোকাবুলারি তো আমরা জানি যেটা মুখস্থ পার্ট এবং একটা কোর্সের সাথে আপনি যদি এটা না থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার ভোকাবুলারিটা আসবে না পরীক্ষা দিতে হবে আপনার রেগুলারিটি কিও মেইনটেইন করতেছে কিনা আপনাকে কোনো গাইডার সেটা দেখেছে কিনা এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনি এনসিওর না করলে কিন্তু আপনি কি করতে পারবেন না আপনি কিন্তু ভালো করতে পারবেন না তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইংলিশ ভার্সন জিকেটাও কিন্তু আমাদের পড়া থাকে না আমরা বাংলাটাই পড়ি তাই আমাদের যেটা করতে হবে বাংলা জিকে তো আমাদের জানতেই হবে মানে বেসিকের জন্য বাংলাটা আমাদের কি করতে হবে বাংলা জিকেটা আমাকে জানতে হবে এবং এই বাংলা জিকের ইংলিশ ভার্সনটা কেমন হয় সেটাও আপনাকে কি করতে হবে জানতে হবে ওকে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন আমাদের পেজ থেকে কিন্তু বিইউপি যে কোর্সটা আগামী মাসের 1 তারিখ থেকে যেটা শুরু হবে এবং সেখানে কিন্তু আপনাদের কি দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেন তো আমাদের কিন্তু কোর্স একটা আউটলাইন মানে ইংলিশ ভার্সন জিকের একটা আউটলাইনও কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়েছেন ওকে तो मन सबारिक्षावर्तन जो क्यों एम था सायस अनुषदे परीक्षा दीते चाचे अथवा से हमसे वाणिज्य विभाग थे सबजेक्ट ग बुलि डिपार्टमेंटर सीट गुलापूर्ण अने गुगले सार्च करें आज के क्लस करते हैं देखे नीते ही टोटल सीटर संख्या आज चार सौ इकोनमिक्स एखे एकशो सीट आज इंग्रजी एकशो सीट दैट मीस इकोनमिक्स एंड इंग्लिश दुईटा से सब चेहरे बेसि और स्टूडेंट गत बच्चों इंग्लिश और इकोनमिक्स अनेक मैंने जरा नक कर जरा बोले एरक क्यों आज कि ना लिजन खेयर पेजे जे थे समय लाइफ पर देखते हो इंग्रजी भर्ती हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेभलपमेंट स्टाडिज इकोनमिक्स भर्ती हुई जो लाइफ देखें अवश्य कमेंट करबें ओके पानी मत पारा कोर्स एनरोल करें नाई तेलो सबा मिले देखिए प्रश्न एक कमेंट करें देखिए प्रश्न जमन आई सीम प्रश्न एफ ए डबल एस ए गत बार इंग्रेजी आई saw him on i saw him on sunday i saw him on sunday mane eto sohoj prashno sunday shobdo ta ke bold kora chilo mane mota akkhore lekha chilo ebong bola chilo je sunday shobdo ta ke apni kon parts of speech bolben sunday shobdo ta ki preposition sunday shobdo ta ki preposition naki sunday shobdo ta ekta conjunction conjunction सान्डे शब्द सी नम्बर दी सान्डे शब्द नाउन शब्द ना कि सान्डे शब्द प्रोनाउन उत्तर सब एक कमेंट करें एंड से मोमेंट में एक कमेंट सब चाहिए देखते फोर मोमेंट जुक्त आज सबा पराजित छात्र आज भाई एस एस सी ते सायस फोर पॉइंट फोर फोर पाई एन मानविक छात्र एफ ए डबल एस ए परीक्षा दीते कि ना एम एक प्रश्न कर फोर पॉइंट नाइन फोर ओके स्टूडेंट सानजिदा बाड़ी रोदेला स्टूडेंट 
দেখতে পাচ্ছি যে তিশা তাশা আছেন আমাদের স্টুডেন্ট দেখেন যারা কমেন্ট করছে আপনারা যারা কমেন্ট করতে পারছেন না তারাও কিন্তু একবার লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই প্রশ্নটা মানে একেবারে ছোট বাচ্চারাও কিন্তু এটা পারবে যে এই প্রশ্নটা ছোট বাচ্চারা বলতে বোঝাচ্ছে অ্যাডমিশনে যারা এসেছে তো এখন আপনি একটা বিষয় চিন্তা করেন আপনি এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন এখন আপনি এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন এখন আপনার পরিবার আপনাকে একটা নন পলিটিক্যাল বা একটা খুব সভ্য একটা ক্যাম্পাস যেটা বিইউপি বলতে চাচ্ছি সেখানে আপনাকে ভর্তি করতে চাই এই যে আপনি এটা যদি বেসিকটা না জানেন যে এই প্রশ্নটাতে যেটা বলা হচ্ছে সেই বেসিকটা কিন্তু সবার কাছে আমার মনে হয় ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ সবার কাছেই মনে হয় যে বেসিকটা মোটামুটি সবার কাছে কি আছে ক্লিয়ার আছে ওকে একটু দেখব যে এই প্রশ্নটার জন্য নুসরাত সূচনা আমাদেরকে উত্তর করেছেন দৃষ্টি সাহা আমাদেরকে উত্তর করেছেন আহ ওকে সবাইকে শেয়ার করেন আমরা এই প্রশ্নটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখেন এরকম প্রশ্ন কিন্তু এখানে এসেছে আমরা এটা আপনারা উত্তর অনেকেই করেছেন একটি বিষয় আমি বলি দেখেন অন একটি প্রে পজিশন রাইট প্রে পজিশনের পরে যদি মনে রাখবেন প্রে পজিশনের পরে যদি একমাত্র শব্দ থাকে প্রে পজিশনের পরে একমাত্র শব্দ ওকে এবং এই একমাত্র শব্দটা আর কোনো কিছু না হয়ে সেটা পরিণত হবে কোথায় বিশেষ বিশেষ তার মানে প্রেপজিশনের পরে যদি একটি শব্দ থাকে তাহলে সেটা হবে কি বলেন তো সেটা হবে নাউন ওয়ার্ড তাহলে আমরা কিন্তু এটা সবাই জানি সানডে একটা দের নাম এবং এটা প্রপার নাউন সো এখানে এটা এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু গত বছর এসেছে আমি বলেছি চল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে আপনার পঁচিশটা প্রশ্ন খুব সুন্দর স্বাভাবিক যেরকম আমরা পড়েছি পারবো কিন্তু এতেই আমার চান্স হয়ে যাবে ভাইভাতে আসবে তা নয় এই চল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে পঁচিশের পর যদি আর দশটা প্রশ্ন কারো হয় দ্যাট মিনস প্লাস মাইনাস এইট তাহলে এই প্লাস মাইনাস এইট এর জন্য আপনাকে একটু বেশি খাটতে হবে একটু বেশি কি করতে হবে পরিশ্রমী হতে হবে মানে এই টাইপের প্রশ্নের বাইরেও কিছু প্রশ্ন কিন্তু আপনার কি করবে বলেন তো আসবে ওকে তাহলে আমরা শিখে গেলাম যে প্রেপজিশনের পরে যদি একটি মাত্র শব্দ থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় নাউন আরেকটি বিষয় লিখবেন যে সাপোজ এখানে একটি প্রেপজিশন আছে প্রেপজিশনের পরের শব্দটা কি হবে বলেন তো নাউন হবে এবং আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন যে প্রেপজিশনের আগে যদি কোনো শব্দ থাকে সেই শব্দটাও কিন্তু কি হবে বলেন তো নাউন তার মানে আমরা একটা শব্দ লিখতেই পারি যে নাউন প্লাস প্রেপজিশন প্লাস নাউন তার মানে নাউনের পরেও প্রেপজিশনের পরের শব্দটাও নাউন হয় প্রেপজিশনের আগে শব্দটা যদি এখন ডাক দিয়ে বলে যেটা কোন পার্স অফ স্পিস হবে তাহলে সেটাও কিন্তু কি হবে নাউন হবে ওকে যেমন আমি যদি একটি উদাহরণ দেই আপনাদেরকে এখানে সাপোজ আমি বললাম ক্যাপাসিটি 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 অফ ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ওকে ক্যাপাসিটি অফ ডেভেলপমেন্ট একটু লক্ষ্য করে দেখেন এখানে একটা প্রেপজিশন আছে অফ এরকম আপনি শব্দ বানালেও আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রেপজিশনের আগে পরে যদি দুটো শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে দুটোই হচ্ছে কি হয়ে যায় বলেন তো নাউন এখন একটা বিষয় যে সাপোজ ডেভেলপমেন্টের নিচে দাগ দিয়ে না দিয়ে আপনার দাগ দিয়ে দিল প্রেপজিশনের আগের শব্দটা তখন আমার হয়তো চিন্তায় পড়ে যেতে পারি আমি যে এটা আসলে কি হতে পারে তাই আপনার একটা বিষয় লিখে রাখবেন যে কোনো একটি প্রেপজিশনের পরে যদি নাউন শব্দ হয় তাহলে তার আগেও কিন্তু কি হয় বলেন তো না এরকম অসংখ্য বিষয় শিখতে হবে জানতে হবে এবং একটার পরে আরেকটা জানা চলতেই থাকবে অ্যাডমিশনের এই পাঁচ মাসে যে যত বেশি নতুন জিনিস জেনে মনে রাখতে পারবে মাথার ভেতরে বারবার পড়লে সেটা বেশি মনে থাকে এখানে কিন্তু ক্যাপাসিটি শব্দটা নাউন এরপরে একটি আসছে প্রেপজিশন এবং তারপরের শব্দটা কি হয়েছে বলেন তো নাউন ডেভেলপমেন্ট শব্দটা নাউন আমরা সেটাও জানি ডেভেলপমেন্ট শব্দটা নাউন এবং এখানে ক্যাপাসিটি এই শব্দটাও কিন্তু নাউন ওয়ার্ড ওকে আপনারা যদি বুস্টার বইটা কেউ পড়েন গত বছরের প্রশ্নটা দেখলে দেখতে পাবেন যে ইংরেজিতে এফ এ ডাবল আছে কিন্তু সেখান থেকে প্রশ্নটা আসছে চলে যাচ্ছে এর পরবর্তীতে যাদের টার্গেট আছে এফ ট্রিপল এস আমি একটু দ্রুত আগাবো কারণ এটার বাইরে আমি আপনাদেরকে কিছু টপিক দিব যে টপিক গুলো আপনারা বাসায় পড়বেন অথবা সেগুলো আসলে পড়তে হবে ওকে মানে পুরো একটা কোর্স আউটলাইন আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ওইটার উপরে বেশি কথা হবে এফ ট্রিপল এস যেটার নাম হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ফ্যাকাল্টি অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডি ফ্যাকাল্টি অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক Studies F S S S okay international relations मान जेटा के आंतजातिक सम्पर्क बोली मैं खुबी इंटरेस्टिंग एखे खूब सौभाग्य बन रहा जाए एल एल ओके 
परीक्षा दी चान सेम बंगबंधु शेख मुजिब रहमान डिक्लेयर बुजते हैं बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान छफा पेश कर मैं समस्या मामला खे गई चले जा मामला खावर पर चले ग खंडकार कमार्स प्रत्येक अनुषदे स्टूडेंटा क्योंकि परीक्षा दीते जेटा जहांगीरनगर सूझ का रही है जे सूझा रही है अपन राजशाही यूनिवार्सिटी जे सूझा रही है अपन बांग्लेश यूनिवार्सिटी अब प्रफेशन मैं विभाग परिवर्तन जो सूझा से रेने विबिए जेनारे मैं अपनी सबजेक्टगुल देखते ही पाँच विबिएर जो सबजेक्टगुल है एफ बी एस एल चले जाब जो एफ बी एस एर एक मार्क्स देखे नहींब एखे मैथमेटिक्स इंग्लिस भार्सन मैथ से थार्टी फाइव मार्क्स आबाद दीची परीक्षा दिले मैथे अपना बेसिक अनेक भलो आथ क्लस थार्टी टू तुले फिर गुरुपूर्ण इंग्रेजी तो अवश्य सब गुरुपूर्ण धर्धारण कर चले जाबी 
ওকে সরি আমরা আছি লাইভে অ্যান্ড লিজেন্ট কেয়ারের পেজে আমরা সিট ক্যাপাসিটি দেখছি এফ বিএস বিইউপির এখানে টোটাল সিট আছে ফাইভ হান্ড্রেড বিবিএ জেনারেল এখানে সবগুলো সাবজেক্টের সেম সিট চারটা সরি পাঁচটা অনুষ পাঁচটা বিভাগ রয়েছে পাঁচটা বিভাগে সবগুলোতেই কতগুলো সিট আছে ওয়ান হান্ড্রেড এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যে অন্য বিভাগ থেকেও কিন্তু আপনি এখানে কি করতে পারছেন পরীক্ষা দিতে পারছেন ওকে সো এই ছিল আমাদের স্লাইড ওকে এখন আমরা চলে যাব আজকের যে মূল ক্লাসটা আছে সেই মূল ক্লাসে ওকে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ একটু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবাই একটু প্রশ্ন করবেন আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করব আমার যদি সাধ্যের মধ্যে সেই প্রশ্নটার উত্তর থাকে তো আমরা একটু লিখি যে আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল এখানে ঢাকার ভেতরে যারা থাকতে চায় তাদের দুটো ইউনিভার্সিটি এখন একটা ক্রাস ইউনিভার্সিটি আছে এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়টা খুব সুন্দর এবং আমরা যদি একটু মানে যদি একটু মানে আমি ফোন পাচ্ছি যেগুলো আর্মি অফিসার্স বা যেমন বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের এক সরি বগুড়া আজিল হক কলেজের এক ম্যাডাম জীবন হবে সেটা হলো যে আপনি যে ফ্যাসিলিটিস পাবেন এখানে সেই ফ্যাসিলিটিস টা আপনি কোথাও যদি আপনি চান অন্য জায়গা থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যেটা আসবে যে প্রায় এটা ফিফটিন লাখ টাকার কিন্তু একটা ফ্যাসিলিটিস ওকে সো আমরা তিনটা অনুষদের কথাই আজকে বলেছি যেহেতু আমরা তিনটা অনুষদ সম্পর্কে লিখছি আমরা একটু কিছু সংখ্যায়িত করতে চাই থার্টি ফাইভ আমরা এখানে একটু সংখ্যায়িত করতে চাই সেটা হলো ফর্টি আমরা এখানে একটু সংখ্যা দিতে চাই সেটা ফর্টি আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মানে ওই যে বলে না যে কেউ হা করলে বোঝা যায় যে তার ক্ষুধা কতটুকু তো আমার মনে হয় যে আমি যেহেতু ইংরেজি পড়াই আমি বোঝাইতে পারছি যে আসলে কেন এই সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে সো বুঝতে পারছেন যে এখানে কিন্তু চল্লিশ মার্কসের ইংরেজি আসে এখানেও কিন্তু চল্লিশ মার্কসের ইংরেজি আসে এখানে কিন্তু পঁয়ত্রিশ মার্কসের ইংরেজি আসে কোথাকার সিলেবাস কোথাও থেকে আলাদা এমনটা না মোটামুটি সবগুলো জায়গারই সিলেবাসের কিছু কমন টপিক্স রয়েছে কমন টপিক্স কিন্তু কিছু জায়গার জন্য কিছু ডিফারেন্ট টপিক্স রয়েছে যেমন এফ এ ডাবল এস এবং এফ ট্রিপল এস এর মধ্যে জাস্ট কিছু ভকাবেলারি টপিকের মানে কি হয়েছে আলাদা করুন এখানে কিছু ভকাবেলারি টপিকটা আপনাকে একটু এক্সট্রা অ্যাড করতে হবে এখানে আবার আপনাকে কিছুটা টেক্সট এবং কি যেটা সাহিত্য আপনাকে কি করতে হবে বলেন তো একটু অ্যাড করতে হবে ওকে আর এফ বি এস যেটা সেখানে আপনাকে কারেকশন পিন পয়েন্ট হিরোর এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে একটু মানে জোর দিতে হবে আপনি বুঝতে পারছেন মনে যে ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করে এই যে ফ্যাকাল্টিগুলো এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ইংরেজি টপিকটা একটু কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট আপনি চিন্তা করেন একটা বই আপনি খুলবেন খোলার পর আপনি দেখবেন যে ওই বইয়ের যে কনটেক্সট যেটা আছে সেই কনটেক্সট এর ভেতরে আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই জায়গায় আপনি দেখবেন চ্যাপ্টার্স লেখা আছে বা টপিক লেখা আছে আপনি দেখবেন একটা বইয়ে টপিক থাকতে পারে টোটাল এক থেকে ৩০টা মানে গুনবেন আজকের পর তো আপনি এই টপিক এক থেকে ত্রিশটা বেশি আপনি খুব খুব কম বইয়ে খুঁজে পাবেন হ্যাঁ কোনো বই হয়তো বা দেখা গেল কোনো টপিকের সাব টপিক যুক্ত করে অনেক টপিক করেছে বাট ইংলিশের যদি আপনি লেকচার প্ল্যান সাজাতে চাই তাহলে এক থেকে ত্রিশটা টপিক করাও খুবই কঠিন ভকাবেলারিটা দেওয়ার পরেও হ্যাঁ তো দেখেন এখানে চল্লিশটা প্রশ্ন একই টপিক থেকে তো দুইটা তিনটা প্রশ্ন আসবে না তার মানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এখানে যেহেতু প্রশ্নের সংখ্যাটা বেশি তাই প্রত্যেকটা টপিক মানে যে কোনো বইয়ের প্রত্যেকটা টপিক সেটা নাউন থেকে শুরু করে নিয়ে একেবারে প্যারালালিজম সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নেগেটিভ পজিটিভ এগ্রিমেন্ট আপনারা জানেন সাবজাংটিভ আপনারা নন ফাইনাল ভার্ব করেছেন রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করেছেন মডিফায়ার এখনো পড়াইনি আমি সো এই যে টোটাল যে একটা মানে যত সিলেবাসের যত টপিক আছে জেন্ডার নাম্বার ভয়েস ন্যারেশন আর্টিকেল সবগুলো জায়গা আপনাকে টাচ করতে হবে তার মানে বিউপির কেউ যদি প্রস্তুতি নিতে চান এবং যদি আমাকে বলেন যে ভাইয়া ইংলিশের জন্য কি পড়তে কি পড়বো তাহলে আমি বলবো যে ইংলিশের জন্য আপনাকে সব কিছু পড়তে হবে কি করতে হবে আপনাকে সব কিছু পড়তে হবে কারণ কি কারণ হলো এখানে টপিকের সংখ্যা মানে প্রশ্নের সংখ্যা যেহেতু বেশি একটা টপিক থেকে হয়তো বা দুইটা প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু তিনটা হবে না কখনোই তাই আমাকে কি করতে হবে সবগুলো টপিক আমাকে কি করতে হবে শেষ করতে হবে আমার মনে হয় আমার কাছ থেকে পাওয়া সাজেশন আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ কেউ বলতে পারে যে দশটা টপিক দিয়ে দিব এটা থেকেই প্রশ্ন আসবে এরকম করা যাবে না অ্যাডমিশন টেস্টে আপনাকে মানে আপনি যদি এখন এমন হয় যে 
10টা প্রশ্নের জন্য আপনি পড়ছেন তার 10টা প্রশ্নের জন্য কিন্তু আপনার টপিকের সংখ্যা কমে যেতে পারে এটা বিগত 10 বছরের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে যে এই এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে তো এখানে যেহেতু প্রশ্নের সংখ্যা বেশি আছে এখানে কিন্তু আপনাকে পুরো টপিকটাই কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে কভার করতে হবে ঠিক আছে তো আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি একটু বলেন এটা আমি তাহলে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে টপিক যদি আমার কাছ থেকে চান আমি বলবো সব টপিক পড়তে হবে দ্যাট मींस একটা টিচারের একটা গুড টিচারের বৈশিষ্ট্য হবে একটা গুড গাইডারের বৈশিষ্ট্য হবে যে সকল টপিক নিয়ে সে কি করা আলোচনা করা হ্যাঁ ওকে সো এর এগনেস্ট থেকে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবেন কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান কিনা যে ভাইয়া এই 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 বিষয়টা আমার জানার আছে भैया मुखस्त टपिक थे बस प्रश्न आसे ना कि ग्रामर थे दी जे मुखस्त टपिक थे प्रश्न आसते परे सत दस टा एक प्रश्न पे ठीक है बाकी चल्लिस प्रश्न क्या है बसिभाग प्रश्न जो जैगा बसि फोकस कराना है से जगो देखें दस टा सरसि भकैबुलरि आसले त्रिसटा प्रश्न सपोज अपना लिटारेचार अन्न्य सब किस मिले आसते मिक्स है एर भेतरे अपनी देखें दुई तीन टाइम प्रश्न अब आज भकैबुलरि और ग्रामार ए रकम कि आिक्स आ सब ही गुरुत्वपूर्ण भकैबिलिटर मध्य सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग ग्रुप भार प्रेपोजिशन गुरुत्वपूर्ण पशापी अवश्य दी अपा जो क्यों जेको एक बेर विगत बचर समस्त सिनोनियम एंटोनियम ग्रुप भार प्रेपोजिशन एनालजी एगुल विगत बचर के पढ़े नो बी अपनारा कि विगत बचरे एस बुस्टार बोटार भेतरे क्योंकि ए रकम विगत बचरे एस एम वाकेबल अंश खूब सुंदर भाव क्योंकि बुझाए देवा आज ओके सो हमें और प्रश्न नीते चाहिए प्रश्न निब सब एक प्रश्न करें एंड डोट थिंक खूब कम मार्केटिंग करते क्लस खूब क्लस एक विषय बी जोटी बुस्टर जो नतून बोटा से टपिक वाइज कूब सुंदर बागधारा थे प्रश्न आसते एक बस एरक सुंदर भाव देव आँ तो ये एक इंगरेजी प्रश्न देखीम जो प्रश्न के दीते खूब इच्छा करते से प्रश्न एक दीते चाहिए अपना इन दिन टाइम एक कमेंट करें एरक एक प्रश्न एस सबाई वाक्य सम्पर्क सब धारणा आज जो प्रश्न आस उश I wish I were a bird. देखें ये प्रश्न टा खूब शोहज। ये प्रश्न टा आज चाहे ओके। I wish I were a bird. प्रश्न टा होलो complex. Oh sorry. Assertive. In प्रश्न गो टाइप कर खुब एक समय पाई नाई नम्बर सी इट्स एक्सक्लेमेटरि ओके एंड डि अबेटिव अफ चाली रेखे प्रश्न से प्रश्न उत्तर पर्व कमेंटे चले जाके हृदय हुसैन देखो हृदय हुसैन कमेंट पढ़ल देखते रिपा आते देखते इसरात मारिया जुक्त आसाइटिव सेंटेंस हिसाब से एक जो कमेंट करके मुझे फेले लिखे दी से हम गाइडलैन जो क्यों थे चान जो चान भाई जार्डी पार करते चाहिए कि आपमिशन टेस्ट तो एक सुंदर एक समय मानसर खूब टाफ टाइम इस समय क्यों क्यों अपना जीवन जो खूब मान आदर्श हो उठे हाँ 
মানে তাকে আপনার মানতে ভালো লাগে মানে আমরা তো প্রভাবিত কোন না কোনো ভাবে কারো না কারো দ্বারা মোটিভেটেড মানে এক কথা বলতে পারি প্যাসিভ আমি যা ভাবি আমার না হয়তো বা কেউ না কেউ কোন না কোনো ভাবে আমাকে দিয়ে সেগুলো ভাবাই নিচ্ছে বা আমি যা ভাবছি তা কি আমার নাকি আমি একটা অ্যাড দেখে তার মতো ভাবছি শাহরুখকে দেখে তার মতো ভাবছি একটা গান শুনে তার মতো করে অ্যাক্ট করতেছি অথবা দেখা গেল যে আমাকে কেউ একজন ভাবাচ্ছে আমি তখন আমার ভাবনায় না ভেবে তার মতো ভাবছি সো আমরা কিন্তু সবসময় প্যাসিভ বা যে বিষয়টা আমি একটা প্রশ্ন যখন এক্সপ্লেন করব যে আসলে এই প্রশ্নটা যেমন আমি কিন্তু এই প্রশ্ন সবার কাছ থেকে ভুল উত্তর পেয়েছি বাট এখন যদি আমি প্রশ্নটা ছিল এখানে একটা এরকম একটা চিহ্ন ছিল ওকে আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড যে প্রশ্নটা একেবারে বিউপিতে এভাবে দিয়েছে এখানে একটা এই চিহ্ন দেওয়া আছে এবং দেন বলা হয়েছে যেটা কোন ধরনের বাক্য ঠিক আছে তো আমার কাছে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড আমরা কিন্তু কখনোই কিন্তু এই এই চিহ্নটা কিন্তু ব্যবহার না করে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করি রাইট সো একটা বিষয় লক্ষ্য করেন এই যে চিহ্নটা যখন দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিনস আপনি কিন্তু অ্যাস্টোনিস্ট আপনি কোনো না কোনো কারণে আপনি কি হয়েছেন অবাক হয়েছেন আমরা জানি যে যদি কোনো বাক্যে আদেশ উপদেশ বোঝায় তাহলে সেটা কি হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স হয় সরি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় আবার যদি মানে প্রার্থনা করা বোঝায় তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্স হয় আমরা জানি বর্ণনামূলক বাক্য হলে অ্যাসারেটিভ হয় অক্সিডারি ভাব আগে চলে আসছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে যে কে না জানে সিক্স এ ফাইভ এ সবাই জানে বাট এই প্রশ্নটা যখন প্লেন দিয়েছিলাম তখন আপনারা কিন্তু অনেকেই উত্তর করেছেন অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বাট এখানে যে চিহ্নটা দেওয়া আছে তারপর আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নটার উত্তর এখন সবার পারা উচিত এবং সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে যখন এই চিহ্নটা যখন দেওয়া ছিল তখন এটার উত্তর আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে ওকে হ্যাঁ একটু এখন একটু কমেন্ট করেন দেখি যে সবাই একটু কমেন্টে এটা এখন পারছেন কিনা হ্যাঁ এখন পারছেন কিনা যে এখন ভাইয়া হ্যাঁ এখন তো বুঝতে পারছে যে আসলে এটা তো প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নটা সাপোজ এই প্রশ্নটা কেউ ভুল করলো যে দেখেই সে অ্যাসারেটিভ মনে করছে যে সাবজেক্ট ভার্ব আছে সো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ থাকে এটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স আমি করবো ওকে বাট সে যদি এই চিহ্নটা যে পরীক্ষা হলে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে তার মানে আমরা জানি যে এক্সপ্লেনেশন যে চিহ্নটা অবাক হয়েছে বিস্ময় হয়েছে আর এই বিষয়টা আসলে আই ওয়ার বার্ড এটা একটা বিস্ময় করার মতো বিষয় কারণ আমি আর এটা হইতে পারবো না আমার এটা ইচ্ছা মূলক বাক্য তো সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটার জন্য কিন্তু যে প্রশ্নটা বিউপিতে এসেছিল তার জন্য কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে কোনটা বলেন তো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ওকে তারপরে এরপরে আরেকটি প্রশ্ন যেটা সেটা হলো দেখেন এরকম একটি প্রশ্ন এসেছে আই স আই স সাম আই স সাম ড্যাশ তো তারপরে এখানে অপশনস এর মধ্যে আছে ডি ই ই আর অপশনস বি তে আছে ডি ই ই আর এস ডি আরস অপশন সি তে আছে ডি ই এ আর অপশনস ডি তে আছে ডি এ ই আর দেখেন তো এই প্রশ্নটার উত্তর করতে পারেন কিনা এই প্রশ্নটা একেবারে গত বছরের টাটকা প্রশ্ন যেটা সেটাই বলছি যে এই প্রশ্নগুলো এসেছে মানে এগুলো তো আসবেও এরকম পঁচিশ থেকে আহ পঁচিশ ছাব্বিশটা প্রশ্ন এরকম একেবারে কতে কলা আর গতে বল এরকম প্রশ্ন এসে যাবে তার মধ্যে ভুল করলে কিন্তু তার চান্সই হবে না হ্যাঁ কিন্তু ওই যে পনেরোটা প্রশ্ন যে পনেরোর জন্য আপনার আমাকে খাটতে হবে ওই পনেরোর ভিতরে আমাকে আট দশ পেতে হবে এই জায়গাটা আপনাকে এনশিওর করতে হবে আমরা সবাই জানি এখানে কিন্তু সাম শব্দটা আমরা জানি কি যে এটা একটা ডিটারমিনার এবং সাম যে কোনো জায়গায় যদি সাম বসে এরপরে প্লুরাল হয় সামের পরে কি হবে বলেন তো প্লুরাল তাই অনেকেই মনে করছে যেমন আমি কিন্তু কি বলতে পারি সাম পেন বললে কিন্তু ভুল হবে কি হবে সাম পেন্স ওকে আচ্ছা যদি আমি বলি সাম তাহলে এরপরে কি বলবো মানি নাকি মানিস কোনটা হবে মানিস নাকি মানি কোনটা হবে বলেন ওকে তাহলে সাম প্লাস অলওয়েজ কি হয় প্লুরাল হয় রাইট সামের পরে প্লুরাল তাহলে আমাদের এখান থেকে প্লুরাল বের করতে হবে আমরা যদি এখান থেকে প্লুরেল বের করতে পারি তাহলে আমাদের উত্তর হবে এখন আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন যে হরিণ আমি আমি কিছু হরিণ দেখেছি সো এই বাক্যের জন্য আপনাকে যেটা জানতে হবে যে আসলে এটা দিয়েছে কোথা থেকে বলেন তো ডি ই ই আর আমরা যে বলটা ব্যবহার করি এই যে ডি আর এটার আসলে সিঙ্গুলারও যা ফর্ম ফ্লোরেরও একই ফর্ম মানে ডি আর শব্দটার কোনো প্লুরাল ডি আরস এটা করা যাবে না তাহলে এটা ভুল এই ডি আর বানান ভুল এটা ভুল তাহলে আমাদের উত্তর কোনটা হয়েছে বলেন তো ডি আর কেউ কেউ এটা চার সেকেন্ডে পেরেছে কেউ কেউ এটা চিন্তা করে মনে করেছে যে এই ডি আর কি না নাকি এই ডি আর নাকি সাম আছে ডি আর সবে হ্যাঁ যেমন অনেকেই মনে করতে পারে সামের পরে প্লুরাল তাহলে মানি সবে মানি তো আনকাউন্টেবল তাই এর সাথে এস হবে না মানি আনকাউন্টেবল এই জন্য সামের পরেও আনকাউন্টেবল নাউন যদি আসে সাম মাছ এগুলোর পরে আনকাউন্টেবল নাউন যদি আসে আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে কিন্তু সেটা সে প্লুরাল করার কোন প
যে আমি একটা টার্মস পড়েছিলাম সেটা হলো যে অ্যাডমিশন টেস্টের যে টাইমটা सपोज আমি ধরে নিলাম যে ইটস অনলি 120 ডেজ এই 120 দিন যদি আপনি কাউন্ট করতে থাকেন অনেক বেশি একটা দিন মানে অনেক দিন চার মাস অনেক বেশি সময় কিন্তু অ্যাডমিশন স্টুডেন্টের জন্য এই সময়টা অনেক কম একটা সময় হ্যাঁ যেমন আপনার এর ভিতরে যে কত কিছু আপনাকে জানতে হবে তার মধ্যে একটা স্টুডেন্ট যেটা পড়ল যেটা সে পড়ে ফেলেছে सपोज আপনি পড়লেন যেটা সে যেটা পড়ল সেই পড়া বিষয়টা যদি সে কি করে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন এসেছে আর अप्लाई করতে পারলো না তাহলে সেই পড়া বিষয়টা লাভ নাই এই পাস্ট যেটা তার থেকে গেল তাই পড়া বিষয়টা মনে রাখার জন্য আপনি জানেন না যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার এক বছরের মধ্যে কিন্তু সমস্ত বিষয় আপনার মাথা থেকে হারিয়ে যাবে কারণ আপনি তখন তত্ত্ব পড়বেন আপনি তখন ল এর কনস্টিটিউশনস মুখস্থ করবেন আপনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আপনি জিওপলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন আপনি প্রতিদিন সংবাদপত্র নিয়ে কথা বলবেন হলের মধ্যে আপনার সংবাদপত্র ইংরেজি নাকি যুগান্তর নাকি প্রথম আলো এগুলো নিয়ে কথা হবে আপনার মানে ইউনিভার্সিটি লাইফটাই ইউনিভার্সিটির মতো সেখানে আপনার এই গ্রামার নাই ভোকাবুলারি নাই কিচ্ছু নাই হ্যাঁ বাট ইউনিভার্সিটিতে যে যে বন্ধুগুলোর সাথে আপনি ক্লাস করবেন বা যে প্রফেসরের আপনি লেকচার শুনবেন তার জন্য একটা কম্পিটেন্সি আপনাকে অর্জন করতে হবে সেটা না থাকলে কিন্তু আপনি সেখানে যে ভালো করতে পারবেন না সো যেই বিষয়টা দরকার ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পরের 6 মাস আপনি সব ভুলে যাবেন এটাই হবে কিন্তু এই যে 4 মাস বেশি বেশি মনে রাখার একমাত্র উপায় হলো ওই যে ছোটবেলা যেমন আমরা কিছু কিছু সূরা মুখস্থ করেছি এখনো ভুলে যাই না ঠিক তেমনি আমরা ইংরেজি বলেন আর যেটাই বলেন যে প্রেপজিশন একবার পড়েছেন সেটা জানো তিনবার চারবার পাঁচবার দশবার আপনার রিভিউ করা থাকে যেই বইটা তার মানে নির্দিষ্ট যে কোনো একটা অথবা দুইটা বই আপনি ফলো করেন একটা বই আপনি ফলো করেন এই বইটার উপরে আপনি দশবার আপনি কি করেন রিভিউ করেন বইয়ের পাতা একেবারে হলুদ কালি দিয়ে দাগায় কালো দিয়ে দাগায় লিখে টিকে একবারে পাতাগুলো আপনি ভাঁজ করে ফেলেন আপনার কনফিডেন্ট লেভেল অনেক ভালো জায়গায় যাবে সো অনেক বেশি বই অনেক বেশি কন্টেন্ট দরকার নাই অনেক বেশি প্রতিষ্ঠান দরকার নাই আপনার যে কোনো একটা জায়গায় আপনি কি করতে থাকেন নিজেকে অ্যাটাচড রাখেন এবং সেই জায়গা থেকে আপনি সামনের পরিশ্রম করতে থাকেন এবং সবার আগে কিন্তু যে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিতে চাই সেটা হলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিরও কিন্তু আগে যেহেতু আর্মিরা সবার আগে সবকিছু করে ফেলতে চায় খুবই গোছানো তাদের সব কারিকুলাম তাদের কিন্তু রেডি করা আছে আমি বলবো যে সবার এটা একটা প্রশ্ন থাকে ভাই বিউপির পরীক্ষা কবে হবে আমি অনিয়ারই বলছি বিউপির পরীক্ষা একেবারে মিনিমাম ডেট মানে সবার আগে যদি হয় তাহলে সেটা ডিসেম্বরের লাস্ট উইক হতে পারে যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে আমি বলবো যে মানে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস যাবে না মানে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ মানে ডিসেম্বরের শেষ এবং জানুয়ারি মাসের শেষ এর মাঝামাঝি সময় অথবা এই ডেটের মধ্যে কিন্তু পরীক্ষা হবে তাহলে এখান থেকে আপনার ডে কাউন্ট করতে হবে যে কতগুলো ডে আপনার হাতে আছে এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে অনেকে সেকেন্ড টাইম আছেন যারা বিউপিতে কিন্তু দিতে পারবেন সো এই ছিল আজকের আমার ছোট্ট একটা কন্ট্রিবিউশন আজকের ক্লাসের আপনারা আমার সাথে ইংরেজি ক্লাস করেন অ্যান্ড আমি চাই যে আপনাদের সাথে আরও আমি শনিবারে আসি শুধু তো আমি শনিবার না আমি শনিবারের সাথে আর একটা দিন অ্যাড করতে চাই যেহেতু বিউপির পরীক্ষার ডেটটা খুব আগে চলে আসছে সো শনিবারের সাথে আমার আরেকটা ডেট অ্যাড হতে পারে সেটা আমি আপনাদেরকে ডেটটা জানাবো তবে সেই ডেটটা হতে পারে সোমবার অথবা মঙ্গলবার অথবা শুক্রবার শনি প্লাস শুক্র এরকম একটা ডেট আমার কাছে আসতে পারে সেই ডেটটাতে আমরা অসংখ্য বিউপিতে এসেছে জাহাঙ্গীরনগর এসেছে এরকম প্রশ্ন সলভ করতে থাকবে ওকে সো সবাইকে আজকে আমাদের সাথে যারা এই মোমেন্টে ছিলেন সবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবার শুভ মানে মঙ্গল কামনা করছি সবার শুভ হোক সবাই ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকেন এবং সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন তা নয় আমরা যদি কোনোভাবে আপনাদেরকে উপকার হেল্প করতে পারি বা কোনো অ্যাডভাইস দিয়ে বা কোনো অ্যাডভাইস মানুষ খুব কম পছন্দ করে যে কোনো কন্ট্রিবিউশন দিয়ে যেমন ডায়ার থেকে এই মনিটর থেকে একটা গরম হাওয়া বের হচ্ছে এই যে এতগুলো লাইট জ্বলছে গরম সো মানে আমার একটা কন্ট্রিবিউশন আছে ফর দ্য রিজন আমি কিছু রেওয়ার্ড পাবো আপনাদের কন্ট্রিবিউশন থেকে আপনারা আপনাদের আইডেন্টিটিটা খুঁজে পাবেন সো দ্যাটস অল সবাই ভালো করেন যে কোনো প্রশ্ন আমাদের পেজ আছে আমাদের নাম্বারগুলো আছে যোগাযোগ করতে পারবেন অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট ছাড়ে কিন্তু লিজেন কেয়ারের অনলাইন শাখায় ভর্তি চলছে এছাড়া উত্তর আমিরপুর ফ্রামগেট এবং সাধার শাখায় কিন্তু আমাদের অফলাইনে ভর্তি চলছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পড়াশোনার মধ্যে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম